projekt e-learning, który łączy czterech partnerów państw Grupy Wyszehradzkiej z Budapesztu, Koszyc oraz Rechlowic. Przygląda się relacje pomiędzy sztuką a zmianą społeczną. Ten tytuł e-learning odnosi się do naszej ambicji oduczenia się przyzwyczajeń i zrewidowania paradygmatów i metodologii, którymi się podsługiwaliśmy, żeby pomyśleć, jak w inny sposób możemy kształtować naszą działalność w związek ze sztuką i z artystami. W pierwotnym założeniu tego projektu mieliśmy pokazywać artystów pochodzących z państw Grupy Wyszehradzkiej i związanych z naszymi partnerami. Ta konstrukcja okazała się zupełnie anachroniczna wobec aktualnych wydarzeń i inwazji 24 lutego. Dlatego też postanowiliśmy ze zgodą i naszych partnerów i Funduszu Wyszehradzkiego zaprezentować na survivalu artystów z Ukrainy. W ten sposób chcieliśmy nie tylko spróbować zredystrybuować środki, które mieliśmy dostępne, ale przede wszystkim stworzyć przestrzeń dla sztuki Ukrainy. W tym kontekście hasło Unlearning brzmiewa zupełnie inaczej, bo nie musimy się zastanawiać jedynie nad relacją zmian pomiędzy sztuką a zmianą społeczną w jakiejś bezpiecznej, hipotetycznej przyszłości, tylko musimy się zastanowić nad jej wymiarem teraz, w momencie tak dramatycznych przemian i przekształceń zarówno społecznych, ludzkich, jak i geopolitycznych. Kontekst w ogóle pytania emigracji do Europy i szczególnie do Polski, którym pytaniem, którym się zajmujemy od dwóch lat w Zagrupie, zmienił się kardynalnie po 24 lutego wybuchu wojny i zwiększeniem emigracji i zwiększeniem przypływu uchodźców do Polski, co bardzo pokazało różnicę pomiędzy emigrantem, emigrantką, a uchodźcieniem i uchodźcą, a najbardziej pokazało po prostu powód, w sensie wybór gdzie jasno się określiło miejsce emigranta i emigrantki i miejsce uchodźcieni i uchodźców. Gdzie jest wybór i gdzie nie ma wyboru. So currently I'm researching the topic of social inclusion within the cultural world. So access to culture organizations, events uh, for all inhabitants of the city. In Tabeczka Kultur Fabrik it's like various different types of topics, for example uh, current uh, topic of uh, migration and uh, integration of, uh, of Ukrainian people into our society. Or uh, I had the topic of arts in crisis, so of artists who are creating their artworks in uh, critical situations, for example, they are refugees or they are in war zones. In my artistic work, I'm focused on political and environmental issues. I'm collaborating very much with a friend Markus Hiesleitner, so we are very often working as a duo. We have an artist-run space uh, where it's about um, community, networking, helping each other. And uh, it's a Vienna-based uh, studio and there we are like the last years uh, occupying two parking places to having a debate about public space, whom belongs, how to use. On one hand we are doing theatre, but we do a lot of social work, we are involved in the life of communities, so we, we do more than social work, it's more like connecting and, and working with people in difficulties, in segregation, with mental or abusive problems, so various ways we are exploring the power of theatre. Я посылаю снаряд. I'm learning as a kind of uh, active uh, behavior in forgetting. And I think it's, it's, but I don't want to, to just to, to drag out the carpet from the entire project. I think it's impossible to unlearn something. It's, uh, it's possible to forget something throughout the years. It's possible to suppress something in the unconscious. So unlearning is necessary as a natural process, 
But as an active process, I think it's, it's not natural because the, the natural tendency of human, and this is absolutely the new viewpoint of psychology, is the integration. So the, as, as integrated I am, and the sound, the sound in, this, in, the, in, the, in the sense of resistance. So as, as I know the most of myself, I can resist from, from the things which are endangering my, my soundness. Dla mnie przede wszystkim od uczenia w tych czasach to jest cały czas spojrzenie do tyłu. To jakby analiz codzienności tego, co się odbyło i przez pryzmat historii daje szansę na to, żeby przerobić to, co może się stać w przyszłości. Of course, I'm learning for me means something that we need to reconsider how we do our practice within the project world in which we are. We need to really reconsider how we are doing our projects, how to strategically build the projects to keep them as open as possible for the process we need to go through. We all know that if we just focus on like fulfilling some outcomes or outputs, then the project maybe will be successful in the point of view that we will be able to report it properly. But is it really successful for us? I think that unlearning is a permanent process and as an artist it gives a possibility like um, even within the unlearning process not to give more answers or maybe to give answers but to give more questions and so have like this inspiration, irritation uh, moment where people, the audience maybe can unlearn, can rethink. And learning is very much comparable to theater's capacity for learning new, new behaviors because we are encoded with old behaviors, old coping uh, method, methods we have from the very early childhood. We, when we met with a difficulty, we just, uh, we just behaved in a way. And, uh, and unfortunately, we are addicted to this kind of old behaviors. And theater is just, I think, uh, that, but maybe I'm because, I'm, because I'm so enthusiastic about theater, theater is the best way to relearn or to unforget uh, things which, were, which, which are blocking you to react freely and directly to things which is, which is coming in front of you. Prospectives of, of healing in, in, in art, I think, is, are unexplored. So I think it's it's uh, it's really in all it's upon all generation and the generations next to really to uh, to understand and to live with the power that that lies in us. <laughs>